പ്രണാമം സ്വാമിജി ഹരിയോ ഇന്ന് ആശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് സ്വാമിജി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചുരുക്കിയിട്ട് ഇവിടെ പറയാം ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വാമിജി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് കാലും കൈയും ഒക്കെ കഴുകുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശുശ്രുത സംഹിതയിൽ അത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെരിപ്പും ഷൂവും ഒക്കെ ഇട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അത് ഭാരതീയമായ രീതിയല്ല അതുപോലെ തുണിയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തല തുറന്നിരിക്കണം അതിന്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ സ്വാമിജി വളരെ വിശദമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അടുത്തതായി സ്വാമിജി പറഞ്ഞു തന്നത് കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് കാൽ കഴുകിയാൽ അതിനുശേഷം കാൽ വൃത്തിയായി തുടയ്ക്കണം നനഞ്ഞ കാലോടുകൂടി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് റൂമിൽ പൂർണമായും ഇരുട്ടായിരിക്കണം പത്മപുരാണത്തിൽ ഇതിനെ പറ്റിയെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് സ്വാമിജി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഒക്കെ കഴിയുന്നതും താഴെ ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും വിരിച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് നല്ലത് അതുപോലെ ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും മടിയിൽ വെച്ചോ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന കിടക്കയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടോ കഴിക്കരുത് ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതായത് അസുഖം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവാം അതുപോലെ ശരീരം തളർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉടനെ തന്നെ ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് ദഹനത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്നും സ്വാമിജി പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി അതുപോലെ നിന്നുകൊണ്ടോ നടന്നുകൊണ്ടോ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം സ്വാമിജി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു സാധനയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനും സാത്വികമാക്കാനും അത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാനും പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ പ്രാപിക്കാനും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സാധനയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ശരീരം വേണം അതുകൊണ്ട് ശരീരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരികമായ ചിന്തനം ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭോഗാർത്ഥരായിട്ടോ അതുപോലെ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ കഴിക്കരുത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പിന്നീട് സ്വാമിജി ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതിന് ഒരു ക്രമമുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഭക്ഷണക്രമം വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും ആയുർവേദ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ ഇലയിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പുമ്പോൾ ഉള്ള ചില ക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചും സ്വാമിജി പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് ക്രമം അനുസരിച്ച് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ആദ്യവും അവസാനവും മധുരം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രവും സ്വാമിജി വിവരിച്ചു തരികയുണ്ടായി അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഭയന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു പേടിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ബ്രെയിൻ ഭയത്തിന്റെ സൈൻ ആയിരിക്കും വിടുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമുണ്ടാകില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കണം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അടുത്തതായി സ്വാമിജി പറഞ്ഞത് ആയുർവേദത്തിലെ ഭാവപ്രകാശം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ദിനചര്യ എന്ന പാർട്ട് നമ്മൾ അവശ്യം വായിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഈർഷ്യ ഭയം ക്രോധം അതുപോലെ ലോഭം രോഗി ധൈന്യഭാവം ശത്രുതാഭാവം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം തന്നാൽ വാങ്ങി കഴിക്കരുത് എന്നാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും വിളമ്പുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയായാൽ അത് വിഷം പോലെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നീട് സ്വാമിജി ഉച്ചിഷ്ടത്തെ കുറിച്ചും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി പിന്നീട് ഭക്ഷണം നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ കഴിക്കാം അതുപോലെ എപ്പോഴൊക്കെ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞു തന്നു വിശപ്പില്ലാത്തപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ദഹനക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ലൂക്ക് വേം വാട്ടർ കുടിക്കാം വളരെ ക്ഷീണിച്ച് വിശന്ന് തളർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്ത ശേഷമേ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മുടി ഉണങ്ങിയ ശേഷമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടുള്
പിന്നെ സുമധുരമായിരിക്കണം അതായത് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കണം സ്നിഗ്ധമാവണം പശുവിൻ നെയ്യ് അതുപോലെ എണ്ണ ഒക്കെ അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം വളരെ ഡ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല ഗവ്യം അതായത് പശുവിന്റെ തൈര് അല്ലെങ്കിൽ മോര് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭക്ഷണം ധാതു പുഷ്ടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം പശുവിൻ പാൽ ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയും ശരീരത്തിൽ എനർജിയായി കുറച്ച് സമയം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഭോജനം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സ് അത്യന്തം ശാന്തമായിരിക്കണം അതുപോലെ ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നതായ ഭോജനമായിരിക്കണം നാം കഴിക്കേണ്ടത് പിന്നീട് വളരെ അത്യാവശ്യം നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ എത്ര മാത്ര ഭോജനം കഴിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സ്വാമിജി അടുത്തതായി പറഞ്ഞു തന്നത് വയറിൽ നാല് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക അതിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ബാക്കി വെക്കണം നാലാമത്തെ ഭാഗം ഒന്നുകൊണ്ടും നിറയ്ക്കരുത് അത് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എടുക്കാനും നമുക്ക് ക്ഷീണം വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടും ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വേണ്ടി ആ നാലാമത്തെ ഭാഗം വിടണം ഈ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ദഹനക്കുറവോ മറ്റു രോഗങ്ങളോ ഉണ്ടാകില്ല ചരക സംഹിതയിൽ ചെറു ചൂടോടുകൂടി വേണം സാമാന്യ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത് ചൂടാക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ദാൽ ചേർത്ത് ഐറ്റംസ് പിന്നെ സ്വാമിജി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് മൈക്രോവേവിനെ പറ്റിയാണ് ഭക്ഷണം അതിൽ വെച്ച് ഒരിക്കലും ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ പാടില്ല മൈക്രോവേവ് അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ശരീരം ഒരിക്കലും ആ ഭക്ഷണത്തെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ ഭക്ഷണം വളരെ സാവധാനം ചവച്ചരച്ചു വേണം കഴിക്കാൻ അതുപോലെ വളരെ അല്പഭോജനവും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവസാനമായി സ്വാമിജി പറഞ്ഞത് മഹാഭാരതം മുഴുവൻ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും എല്ലാ അറിവും കിട്ടുമെന്നാണ് ധർമ്മാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങൾ വ്യാവഹാരിക കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടകൾ എല്ലാം അതിലുണ്ട് അതിൽ മിതബുക്ക് ആയിരിക്കുകയും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് വളരെ രസകരമായ വിധുര നീതിയിലെ മിതബുക്കുകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആറ് ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി ആരോഗ്യമുണ്ടാവും അതായത് രോഗങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥ ആയുസ് ഉണ്ടാകും ഫലം അതായത് ശക്തി ഉണ്ടാകും ശരീരത്തിന് സുഖമുണ്ടാകും മനസ്സിന് സമാധാനമുണ്ടാകും അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മക്കൾ ആരോഗ്യവാന്മാരും സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളുമായിരിക്കും അമിത ഭോജി എന്ന് ആരും കളിയാക്കില്ല എല്ലാവരും അയാളെ മിതബുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് മിതബുക്കുകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഭക്തിയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ സാമൂഹ്യയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം ഹരിയോ ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാളയ കരുണാലയ നമാമി ഭഗവത്പാദം ശങ്കര ലോകശങ്കര ശങ്കര ശങ്കരാചാര്യ കേശവം ബാദരായണം സൂത്രഭാഷ്യകൃത വന്ദേ ഭഗവന്തോ പുനഃ പുനഃ ഈശ്വരോ ഗുരുരാത്മീതി മൂർത്തിഭേദ വിഭാഗിനേ വ്യോമവ്യാപ്തദേഹായ ദക്ഷിണാമൂർത്തേ നമ ക്ഷിണാമൂർത്ത ശ്രീഗുരുഭ്യോ നമഃ ഹരി ഓം നമ്മളിവിടെ ആശ്രമധർമ്മങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഭക്ഷണക്രമത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചു വന്നത് 
വാസ്തവത്തില് എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും അതത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണക്രമവും അതിൻ്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് അത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ സംസ്കാരത്തില് ജനിച്ചു വളർന്നവർക്ക് അത് അനുകൂലമായിരിക്കുമെന്ന് അത് ദീർഘകാല സമയ പരിചയത്തിൽ വന്ന ചിട്ടകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈം ടെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് അനേകം ഗുണങ്ങളുണ്ടാകും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ ഫാഷൻ പുതിയ ഒരു ട്രെൻഡ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തും അപ്പൊ മനസ്സിൻ്റെ രീതിയിൽ ആ മാറ്റം അല്പകാലത്തേക്ക് ആഹ്ലാദം തരുമെങ്കിലും ശരീരത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ കാരണം ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടന അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരീരത്തിൻ്റെ മെറ്റോബോളിസം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സംബന്ധമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്നു ഒരു സമയത്ത് എങ്കിലും അത് ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ശരീരത്തിൻ്റെ ഡി എൻ എക്ക് അത് അനുകൂലമായി എന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി അത് കുറയുകയും അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരികയും മറ്റ് അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾ അത് സംബന്ധമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾ ശാരീരികമായിട്ട് ഉണ്ടാകും അതിന് മനസ്സിനും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ദീർഘകാലമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷം ഒരു ഭക്ഷണക്രമം ദേശകാല അനുസൃതമായിട്ട് വന്നുകൂടി അതിനർത്ഥം അതിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇനി കഴിയില്ല എന്നല്ല അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം പക്ഷെ ആ മാറ്റം ആ ഭക്ഷണക്രമത്തിൻ്റെ ശരിയായ ചിട്ട മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല എല്ലാ കാലത്തും പുതിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ധാന്യങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ പഴങ്ങൾ ഒക്കെ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു നമ്മൾ ഇരുപത് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം നൂറ് വർഷം ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതത് കാലത്ത് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പുതിയ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ പുതിയ ഫലാദികളും പുതിയ പച്ചക്കറികളും നമ്മുടെ വിഭവത്തിലേക്ക് ചേരുമ്പോൾ പഴയത് ഉപയുക്തമായതിനെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ പുതിയ വസ്തു വന്നത് ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്നത് അത് നിരീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം കൂടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് രോഗങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ പോലും അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ വന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമല്ലോ ജീവിത അഭ്യാസം ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ അപ്പൊ അതിൽ അത് ശരിക്കും വലിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അങ്ങനെ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു മാനദണ്ഡത്തിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവ്വകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സാംസ്കാരികമായ ഭക്ഷണ ചിട്ടകളിൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെത്ര എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ആ അത് ഇപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം ഇതിൽ ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങൾ 
നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇപ്പോൾ അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്നില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ ശാസ്ത്രീയ വശം നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ പുന ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് രക്തത്തില് മുപ്പത് ശതമാനം ആസിഡ് ആണുള്ളത് മുപ്പത് ശതമാനം ആസിഡും എഴുപത് ശതമാനം ആൽക്കലൈനുമാണ് അതായത് ക്ഷാരം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആൽക്കലൈൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് രക്തത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഘടന അതില് അത് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രമത്തിൽ ആഹാരത്തിൽ ചേർക്കേണ്ട വിഭവങ്ങളിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ആഹാരത്തിലെ ധാന്യങ്ങളും മറ്റ് പയർ വർഗങ്ങളും എണ്ണയും ഒക്കെ ആകാം അതായത് മുപ്പത് ശതമാനം ആസിഡിന്റെ ഭാഗം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പരിണമിച്ച് പിന്നീട് ആസിഡിന്റെ രീതിയിൽ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനമേ ഇതെല്ലാം പാടുള്ളൂ ധാന്യവും മറ്റ് നമ്മുടെ ഡാൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അതുപോലെ എണ്ണ അങ്ങനെയുള്ള സാധനം എഴുപത് ശതമാനം ആൽക്കലൈൻ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് അപ്പൊ ഇതില് ഈ പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഇപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ അതില് നമ്മുടെ ദേശത്തുണ്ടാകുന്ന ആ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻകാലത്തെ ഇപ്പോ ചിലവരൊക്കെ ഇപ്പോ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറി താമസിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് പച്ചക്കറികളാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് അത് തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും ഇപ്പോ ഈ പച്ചക്കറികളുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും കൊള്ളാം നല്ലതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ജനിച്ച ദേശത്തുള്ള ആ ചുറ്റുപാടിലുണ്ടായിരുന്ന പച്ചക്കറികളുടെ ആ രീതിയിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ അതേ സ്വഭാവമുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ നല്ലതാണ് അത് അനുകൂലമായിട്ട് വരും അല്ലാതെ മറ്റ് ദേശത്തുള്ള ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരീരത്തിന് പല സംഗതികളും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പുതിയ ചില പാർട്സ് അതിലുണ്ടാവും ചില പുതിയ സംഗതികൾ അതിൽ വരും എന്നാൽ മുഴുവനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പറയും ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അധികമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ മറ്റതും ഇടയ്ക്ക് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം അതിന് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറികളും മറ്റു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതില് പരസ്പരം ചേർന്ന് പോകാത്ത ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ചേർന്നാൽ വിരുദ്ധമായിട്ട് വരുന്ന ആഹാരം വിരുദ്ധ ആഹാരം എന്നാണ് അതിന് ആയുർവേദത്തിൽ പറയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സാമാന്യ ബോധം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി ഇപ്പോഴുണ്ട് കാരണം ഇതൊന്നും നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബോധം നമുക്കില്ല പണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പച്ചക്കറികളിൽ തന്നെ പരസ്പരം ചേർന്ന് പോകാത്ത പച്ചക്കറികളുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ചേരില്ല അപ്പോ ഭക്ഷ്യാഭക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഒരു വിചാരം നമ്മൾ ചെയ്യാനാണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ സ്ലോയിലി വെജി വെജിറ്റേറിയൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഭക്ഷ്യാഭക്ഷ്യങ്ങളില് സാമാന്യം അത് വിസ്തരിച്ച് പറയേണ്ടതാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തെയും ഓരോ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതാണ് എന്നാലും സാമാന്യമായാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക അപ്പൊ അതില് വിരുദ്ധ ആഹാരങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് പാല് കഴിക്കുമ്പോ പാലിനോട് ചേർത്ത് നമുക്കറിയാം പുളി ഐറ്റംസ് പാലിനോട് ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് സാമാന്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കാരണം പാല് പൊട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ പാലിനോടാണെങ്കിൽ പുളി ഐറ്റംസ് പുളിയുള്ള ഒരു ഭക്ഷ്യവും അതുപോലെ ഉഴുന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉഴുന്ന് കഴിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഉഴുന്ന് ഒരിക്കലും പാലിനോട് ചേർത്ത് വരരുത് അതായത് ഉഴുന്ന് കഴിച്ച ഉഴുന്ന് ചേർത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഇപ്പൊ വടയോ 
ഉഴുന്നുവടയോ അതുപോലെ ഇഡലി ദോശ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർത്ത് പാല് കഴിക്കാൻ പാടില്ല പാല് കഴിച്ചാൽ ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശരിയായിട്ട് ദഹിക്കില്ല ഇത് വളരെ സാധാരണമാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആശ്ചര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഡെയിലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഈ പാലിന്റെ ഡൈജഷൻ സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് ചേർത്ത ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഡൈജഷൻ സിസ്റ്റവും വേറെയാണ് കാരണം ഉഴുന്നിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആസിഡ് ഉണ്ട് അത് അതാണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻസും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഉഴുന്നിനുള്ളത് പ്രത്യേക തരം പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അത് പാൽ ഐറ്റംസിന്റെ ഒന്നിനോടുകൂടി ഉഴുന്ന് ചേർക്കരുത് പാലിനോടും ചേർക്കരുത് തൈരിനോടും ചേർക്കരുത് മോരിനോടും ചേർക്കരുത് വെണ്ണയോടും ഉഴുന്ന് ചേർക്കരുത് അപ്പൊ ഇത് ഇതിനോട് ചേർത്താൽ അതിന്റെ സ്വഭാവം മാറും അത് ദഹിക്കില്ല അതിന് ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക അതായത് ഈ തൈര് നമ്മൾ തൈര് വട ഉണ്ടാക്കും ഉഴുന്നുകൊണ്ട് വട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തൈര് വട കഴിക്കും ശരിയായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു തൈര് വട കഴിച്ചാൽ ഈ ഭക്ഷണം നേരത്തെ കഴിച്ചതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നും വൈകുന്നേരം വരെ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകും ഉഴുന്ന് വട തൈര് ചേർത്ത് കഴിക്കാനേ പാടില്ല ഈ തൈര് വട സിസ്റ്റം ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ഒരു സാധനമാണ് അത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉഴുന്നു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പാല് കഴിച്ചു നോക്കുക ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം പാല് കഴിച്ചു നോക്കുക രണ്ടു ദിവസം പാല് കഴിക്കാതെ നോക്കുക ചായ ആണെങ്കിൽ ചായയിൽ പാല് ചേർക്കണ്ട് പക്ഷെ ചായ ആണെങ്കിൽ പാല് ചേർക്കാതെ ചായ കുടിക്കുക കട്ടൻ ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടൻ കോപ്പിയോ കുടിക്കുക അതായിരിക്കും അതിന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ട് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റ് ആയതായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൊമക്കിൽ അതായത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഹെയി ഹെവിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യരുത് ഹെവിനെസ് ഫീൽ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഡൈജസ്റ്റൻ സിസ്റ്റം സ്ലോ ആയി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം അത് രണ്ടാമത്തെ മെസ്സേജ് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് പോകും ആദ്യം ഭക്ഷണം വയർ നിറഞ്ഞു എന്നുള്ള മെസ്സേജ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ മെസ്സേജ് പോകും ഈ രണ്ടാമത്തെ മെസ്സേജ് പോയി ഡൈജസ്റ്റൻ സിസ്റ്റം ശരിയാവാത്ത വരുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും അത് ഹെവിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഹെവിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്ന് ബ്രെയിൻ പറയുകയാണ് അത് നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഇനി ഇന്ന് മുകളിലൊന്നും കഴിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് പോയിട്ട് ദഹിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ആണ് നമുക്കത് ഹെവിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ അത് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയുള്ള പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന അത് സ്റ്റൊമക്ക് വേദനയാവും ചിലപ്പോൾ തലവേദന ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ നമ്മൾ കൃത്യസമയത്ത് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധം മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ദഹിച്ചാലും ദഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് അതൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പാലിനോട് ഉഴുന്ന് ചേർക്കരുത് അതുപോലെ മാമ്പഴം മാമ്പഴമോ മാങ്ങയോ അത് പുളിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറയാണ് എന്നാൽ എടുത്തു പറയാണ് ഇത് കാരണം ഈ മാമ്പഴ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഈ വെസ്റ്റേൺ ആൾക്കാരെ എവിടെ നിന്നോ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് മാങ്കോ ഷേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം അതിന്റെ മാമ്പഴത്തിന്റെ ഗുണവും പോവും പാലിന്റെ ഗുണവും പോവും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ആകെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കാൻ പാടും അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം വയറിലിങ്ങനെ ഉണ്ടായതുപോലെ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിച്ചാലുള്ള സുഖമല്ല അത് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു പിന്നെ പച്ചക്കറികൾ പച്ചിലകൾ പച്ചിലകൾ ഏതായാലും അത് കീരയാകട്ടെ മറ്റേ ഏത് പച്ചിലകളായാലും പാലിനോട് ചേർന്ന ഐറ്റംസ് കഴിക്കുമ്പോൾ പച്ചിലകൾ കഴിക്കരുത് കാരണം അതിൽ ഈ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള രസവ്യത്യാസം വരും ഈ പച്ചിലകളിൽ മിക്കവാറും പച്ചിലകളിലൊക്കെ ഇരുമ്പ് രസം ഉണ്ട് അതായത് അയൺ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് അയൺ കണ്ടന്റ് മറ്റ് പല മിനറൽസും ഉണ്ട് അത് പാലിനോട് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാതളപ്പഴം നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ അനാർ എന്ന് പറയുന്ന മാതളപ്പഴം മാതളപ്പൂവ് എന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് മാതളപ്പഴം അറിയാം മാതളപ്പഴവും പാലും ഒരിക്കലും ചേർക്കരുത് ഈ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതിൽ മാതളത്തിന്റെ മാതളപ്പഴം ഒരിക്കലും ഫ്രൂട്ട് സലാഡിന് ചേർക്കരുത് ഫ്രൂട്ട്
ഒരു മാതളപ്പഴം ദിവസവും കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം പാല് കഴിക്കരുത് പാല് അതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പും ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ ശേഷം ഇത് രണ്ടിന് ഇത്രയെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞത് വേണം അതുപോലെ മറ്റു പഴങ്ങളോട് ചേർത്ത് കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ് മാതളപ്പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ അപ്പൊ ഓറഞ്ച് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ അത് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ ഇത്രയും പാലിനോട് ചേർക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കണമെങ്കിൽ പൈനാപ്പിളും ഉഴുന്നും അതുപോലെ പൈനാപ്പിള് പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കറികൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പൈനാപ്പിളും തൈരും ചേർത്ത് പൈനാപ്പിളും തൈരും ഒരിക്കലും ചേർക്കാൻ പാടില്ല തൈരിന് തൈരിന്റെ എല്ലാ എഫക്റ്റും ഈ പൈനാപ്പിള് ഇല്ലാണ്ടാക്കും പൈനാപ്പിള് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആണ് അതായത് ദഹനക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് പൈനാപ്പിൾ മാത്രം ചവച്ച് കഴിച്ചാൽ അപ്പോ ദഹന പ്രക്രിയ ശരിയാവും അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആണ് ഈ പൈനാപ്പിൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ഒരിക്കലും പൈനാപ്പിളും തൈരും ചേർത്ത് ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതിനുള്ള കറികൾ ഉണ്ടാക്കരുത് അതുപോലെ പൈനാപ്പിളിനോടൊപ്പം തേൻ ചേർത്ത ഐറ്റംസ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തു പറയുന്നത് കാരണം പൈനാപ്പിൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റൗണ്ട് പീസ് ആക്കി അതിന്റെ മുകളിൽ തേനും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പണ്ട് നമ്മളും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വിരുദ്ധാഹാരാണ് അതുപോലെ പൈനാപ്പിളോ അത് അതുപോലുള്ള പിന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഉള്ള മറ്റു പഴങ്ങളോ പച്ചക്കറികളോ നെയ് ചേർത്ത് കഴിക്കരുത് നെയ് ചേർത്ത് കറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു അവസ്ഥ സാധാരണ അങ്ങനെ വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും അത് പറയുകയാണ് പിന്നെ ശർക്കര അതും പൈനാപ്പിളും യോജിക്കുന്നതല്ല ഇതിനോടൊന്നും അത് യോജിക്കില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ആയുർവേദത്തിലെ തൈരും തേനും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കരുത് തൈരും നെയ്യും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കരുത് തൈരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉഴുന്ന് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കരുത് തൈരും ശർക്കരയും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കരുത് തൈരിൽ അഥവാ വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഉപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ല പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം പക്ഷെ അവിടെ ശർക്കര ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത് രണ്ടിനും പ്രോസസ്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ തൈരിന്റെ ഗുണം മുഴുവൻ മാറും അത് എന്റെ സ്വഭാവം മാറും അത് ദഹിക്കില്ല അത് വിരുദ്ധാഹാരമാണ് അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തില് ത്വക്ക് രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിനും പല കാരണം ഇത്തരം ആസിഡുകൾ വിരുദ്ധാഹാരങ്ങൾ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിരുദ്ധാഹാരങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു സംക്ഷേപത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നാലും ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ ചേർക്കുകയാണ് അത് ഭക്ഷ്യാപക്ഷത്തില് പിന്നെ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് മറ്റൊരു ചർച്ച തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭക്ഷ്യാപക്ഷങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനത് എടുത്തു പറഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പൊ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വച്ച് വരെ അവർ ഭക്ഷണങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു വർഷത്തില് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ആഹാരമല്ല നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം വിധിക്കുന്നത് ഓരോ മാസം രണ്ട് മാസം ഓരോ ഋതുക്കളിലും ആഹാരത്തിന്റെ ചിട്ടകളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറേ ഇല്ല നമ്മൾ ജീവി ജീവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം തന്നെ മരിക്കുന്നത് വരെ അതേ ഷെഡ്യൂളിൽ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഏത് സമയത്ത് എങ്ങോട്ട് മാറ്റണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ അതില് ഈ ഓരോ ഇതിനെ കുറിച്ചും നിശ്ചയമായിട്ട് പറയുന്നതിൽ ചില ഇത് മാത്രം പറയുകയാണ് അമാവാസ്യ ഇത് തിഥി നോക്കിയിട്ടാണ് അതായത് ചന്ദ്രന്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കാരണം ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രന്റെ ആ എനർജി ഡിഫറൻസ് അത് ചന്ദ്രനുമായിട്ട് ഏറ്റവും ബന്ധമായിട്ടുള്ളത് ഈ പച്ചക്കറികളും ബാക്കിയൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രം അതിനുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില മരുന്നുകൾ എടുക്കാനുള്ള ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ ചില മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയുർവേദത്തിന് ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹൂർത്തം നോക്കിയാണ് അത് ചെയ്യുക
അത് ഓരോ സംക്രാന്തിക്കും സൂര്യസംക്രാന്തിക്കാണ് മലയാള മാസം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ തുലാമാസം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ തുലാമാ തുലാരാശിയിലാണ് അപ്പോൾ സൂര്യരാശി വെച്ചാണ് നമ്മുടെ മലയാള മാസം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മലയാള മാസം ഒന്നാം തീയതി എന്ന് വയ്ക്കുക അന്ന് കലണ്ടർ നോക്കിയാൽ ആ സംക്രമണം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും മകര സംക്രമം മിഥുന സംക്രമം തുലാ സംക്രമം എന്ന് കലണ്ടറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യം അതിനെയാണ് ഈ സംക്രാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മകര സംക്രാന്തിയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ മാസത്തിലും സംക്രാന്തിയുണ്ട് അതായത് ഓരോ മലയാള മാസം മാറുമ്പോഴും അടുത്ത മാസത്തിലേക്ക് അടുത്ത രാശിയിലേക്ക് സൂര്യൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് സംക്രാന്തിയാണ് അപ്പൊ ആ സംക്രാന്തി ദിവസങ്ങളിൽ അമാവാസ്യ പൂർണിമ സംക്രാന്തി പിന്നെ ചതുർദശി ചതുർദശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമാവാസ്യക്ക് ഒരു ദിവസം മുന്നിലുള്ള ദിവസവും പൂർണിമയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം മുന്നിലുള്ള ദിവസവും ഇത് കലണ്ടറിൽ നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അഷ്ടമി തിഥി അഷ്ടമി വൈക്കത്ത് അഷ്ടമി എന്നൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടിട്ടിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ അഷ്ടമി തിഥികൾ അതുപോലെ ഞായറാഴ്ച പിന്നെ ബാക്കി ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ശ്രാദ്ധങ്ങൾ അവരവരുടെ പിതൃക്കന്മാരുടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ശ്രാദ്ധം പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ സാമൂഹികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ശ്രാദ്ധമൊക്കെ വയ്ക്കാം ശ്രാദ്ധ ദിവസങ്ങളിലും പ്രത്യേക വ്രത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക വ്രതങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എള്ള് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എള്ള് ചേർത്തതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം അമാവാസ്യ പൂർണിമ സംക്രാന്തി സംക്രാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മലയാള മാസത്തിന്റെ ഒന്നാം തീയതി ചതുർദശി അഷ്ടമി ഞായറാഴ്ച ശ്രാദ്ധ ദിവസങ്ങൾ പ്രത്യേക വ്രത ദിവസങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എള്ള് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എള്ള് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കാർത്തിക മാസത്തിൽ കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അത്ര പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഇപ്പൊ കാർത്തിക മാസം നടക്കുകയാണ് ഈ കാർത്തിക മാസത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മാഘമാസത്തിലും മാഘമാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി അവസാനം ഫെബ്രുവരി ആയിട്ട് വരും അത് നമ്മൾ കലണ്ടറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കലണ്ടറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് മാസങ്ങൾ വരുന്നത് കാരണം ചന്ദ്രമാസം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രവും മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചന്ദ്രമാസം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നോക്കുന്നത് സൂര്യമാസമാണ് അതായത് സൂര്യൻ ഏത് രാശി ചരിക്കുന്നുവോ അതാണ് നമ്മൾ മാസമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഈ മാസങ്ങളിൽ കാർത്തികം മാഘം മാർഗശീർഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചന്ദ്രമാസങ്ങളാണ് ചന്ദ്രൻ ഏത് രാശിയിൽ ചരിക്കുന്നു ഏത് നക്ഷത്ര സംബന്ധമായിട്ട് പൂർണിമ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മാഘമാസത്തിലും ഈ രണ്ട് മാസം മുള്ളങ്കി പോലുള്ള ഐറ്റംസ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല മുള്ളങ്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുള്ളങ്കി ഇതാകുന്ന മുള്ളങ്കി എന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഒരു വെളുത്ത് ക്യാരറ്റ് പോലെ നീണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മലയാളത്തിന് അതിന് മുള്ളങ്കി എന്നാ പറയാ ക്യാരറ്റ് പോ നമ്മൾ ക്യാരറ്റിന്റെ അതേ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് അത് വെളുത്ത കളറിലായിരിക്കും അപ്പൊ വെളുത്തതും ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ നിറത്തിലതും ഉണ്ട് മുള്ളങ്കി രണ്ട് നിറത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മുള്ളങ്കിയും അതിൽ പെടുന്ന അതേ വർഗത്തിൽ പെടുന്ന ക്യാരറ്റും അതാവാം ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും ഈ രണ്ട് മാസം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഓരോ പുരാണങ്ങളുടെയും ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ആ പറയുന്നത് വൈ ബ്രഹ്മ വൈവർത്ത പുരാണത്തിലാണ് ആ അതിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മാഘേച്ച മൂലകം ചെയ്യുക കലമ്പി ശയനെ തഥ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ എള്ള് സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് സൂര്യാസ്തമയം കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് രാത്രി സമയത്ത് എള്ളിന്റെ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കരുത് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എള്ള് ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേക തരം ചൂടുണ്ടാക്കും ഒരു പ്രത്യേക തരം ചൂട് ഈ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ എള്ള് വളരെ നല്ലതാണ് അത് അതിനെ പാകം ചെയ്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ എള്ളിന്റെ ചെറിയ ഒരു എള്ളിന്റെ ഉണ്ടൊരു ദിവസവും കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കറികളിലൊക്കെ എള്ള് ചേർക്കാം ആ എള്ള് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിനൊന്ന് അരയ്ക്കണം അരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല ശരിക്ക് അരകലിൽ വെച്ച് അരയ്ക്കണം അരച്ചതിനെ
എന്നാൽ അത് പാടില്ല രാത്രി വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ചില ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രി അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് രാത്രി ശരീരത്തിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചൂടുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം എള്ളു കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് രാത്രി തൈര് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിൽ തൈര് കഴിക്കുന്നവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്മി ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒരുപാട് പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മഹാഭാരതത്തില് സ്കന്ദപുരാണത്തില് സുശ്രുത സംഹിതയില് ചരക സംഹിതയില് പത്മപുരാണത്തില് ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിൽ പ്രസിദ്ധമല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുടുംബത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രാത്രി തൈര് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ രാത്രി തൈര് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കും അപ്പൊ രാത്രി തൈര് കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും രാത്രി ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം തൈര് ദിവസം കഴിച്ചു നോക്കുക അപ്പോ രാവിലെ എഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വയറിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു തമസ് ഫീൽ ചെയ്ത് ഒരു ഹെവിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രാത്രി തൈരെന്ന് പറയുമ്പോൾ മോരും പാടില്ല രണ്ടും ഒഴിവാക്കുക രാത്രി തൈരും മോരും കഴിക്കാതിരിക്കും നല്ലതാണ് തൈര് പ്രത്യേകിച്ച് മോര് പിന്നെ അത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ തൈര് കഴിച്ചാൽ അത് ദോഷം തന്നെയാണ് എന്നാണ് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയുള്ള മിശ്രിതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ഈ പാത്രങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിൽ വെച്ച സാധനം ഇപ്പൊ പാല് പാല് ശരിക്ക് ചെമ്പ് പാത്രവുമായിട്ട് പാല് ഒരിക്കലും ചെമ്പ് പാത്രത്തിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ചെമ്പ് പാത്രത്തിൽ ചെന്ത് ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രമോ ചെമ്പ് ചേർന്ന പാത്രം അതിൽ പാല് തൈര് മോര് ഇതൊന്നും വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിക്കരുത് അത് കഴിച്ചാൽ അത് വിഷമാണ് അത് ശരിക്ക് വിഷത്തിന്റെ തന്നെ അതേ ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര വിശദമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന നോക്കുക എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓരോ കാര്യത്തെയും വളരെ വിസ്തരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ വിളമ്പുമ്പോ ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് വിളമ്പി കൊടുക്കാറുണ്ട് കൈ കൊണ്ടെടുത്ത് തവി കൊണ്ടല്ലാതെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഉപ്പ് എണ്ണ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കരുത് ഉപ്പ് കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കരുത് കാരണം കയ്യിലുള്ള എല്ലാ അഴുക്കും അപ്പ തന്നെ ഈ ഉപ്പ് അതിൽ പിടിക്കും അപ്പൊ അത് ഈ കൊടുക്കുന്ന ആളിന് ഈ കയ്യിലുള്ള അഴുക്ക് മുഴുവൻ പോകും നമ്മുടെ കൈ ശുദ്ധമാണ് എങ്കിലും അതിലുള്ള വേർപ്പ് മറ്റംശങ്ങൾ കാരണം ഉപ്പിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഏതിൽ ടച്ച് ചെയ്യണോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പ് ഒരിക്കലും കൈ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരാളിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഉപ്പ് കൈ കൊണ്ട് തൊടാനേ പാടില്ല ഉപ്പ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കറികളിൽ ചേർക്കുമ്പോഴും മറ്റേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് അമ്മമാര് ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത് അതുപോലെ ഉപ്പ് പിന്നെ ഇരുമ്പ് പാത്രത്തിൽ തൊടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുമ്പോൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പൊ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിലൊക്കെയാണ് കറി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഉപ്പ് ഇടാറുള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുമ്പ് പാത്രത്തിലാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാവും ഉപ്പും പുളിയും ഇത് രണ്ടായിട്ടവും ഒരിക്കലും ഇരുമ്പ് പാത്രത്തിൽ പാകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കരുത് അത് ചേർത്താല് ഇരുമ്പിന്റെ സ്വഭാവം മാറും അത് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറും എല്ലാം പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം തളിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക അത് ഇരുമ്പ് പാത്രം ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ ഇപ്പോ സ്റ്റീലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇരുമ്പ് പാത്രത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ടച്ച് ചെയ്താല് അത് കൊണ്ട് വലിയ ദോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുമ്പ് പാത്രത്തിലും ചെമ്പ് പാത്രത്തിലും വച്ച തേങ്ങയോ തേങ്ങ വെള്ളമോ ഉപയോഗിക്കരുത് തേങ്ങയും തേങ്ങ വെള്ളവും ഇരുമ്പ് പാത്രത്തിലും ചെമ്പ് പാത്രത്തിലും ഈ രണ്ടിലും
ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വിസ്തരിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ ഭക്ഷ്യാഭക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഒരു വിശദമായ വിവരണം ശരിക്കും ആയുർവേദത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിവതും അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാം കാരണം ഈ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ ദോഷമുണ്ട് ഇലായി അലുമിനിയം ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ അത് ദോഷമുള്ളതായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിന് അതുകൊണ്ട് ബ്ലഡിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബി പി ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൊമക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സാധനം അൾസറിന് കാരണം ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ പിന്നെ മുടി പെട്ടെന്ന് നരയ്ക്കാൻ നരയ്ക്കുന്നതിന് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഈ അലോയും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്കവാറും കുക്കറുകളൊക്കെ ഈ അലോയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അപ്പൊ അതില് സ്റ്റീൽ കോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കുക്കർ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുക്കർ പതുക്കെ പതുക്കെ അത് മാറ്റി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളിൽ ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം വെച്ച് കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് രാത്രി ചെമ്പ് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് ഇട്ട് രാവിലെ എഴുച്ച് കുടിക്കുക അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് പിന്നെ മുടി നരയ്ക്കാതിരിക്കാനും ശരീരത്തിന് മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാതിരിക്കാനും രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഉപകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ചെമ്പ് പാത്രത്തിൽ വെച്ച വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽ ഒരു ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പൊ പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഈ കൊറോണ സമയത്ത് അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നടന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം ഇത് ഈ വസ്തുത നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ആർഷ സംസ്കാരത്തിൽ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷമായിട്ട് നടക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ആചമനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളായിരുന്നു ചെമ്പും പിത്തളയുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അതിന്റെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പൊ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയാൽ അറിയാമല്ലോ അമ്പലങ്ങളിൽ എല്ലാ ആ പാത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ട്രഡീഷനെ ഇതിന് അനുകൂലിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നീട് നമ്മളത് സ്റ്റീലിലേക്ക് മാറി സ്റ്റീലും വലിയ ഗുണമുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഇരുമ്പിനെയും മറ്റും അപേക്ഷിച്ച് ഇരുമ്പിനെയും അലുമിനിയത്തെയും അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റീലിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാൽ അത്ര വലിയ ഗുണമൊന്നും സ്റ്റീലിന് ഇല്ല കാരണം അതിലെ ഇരുമ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണലി ഈ സ്റ്റീലിനെയും ഇരുമ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം അത് ഇരുമ്പിന്റെ തന്നെ ഒരു വക ഭേദമാണ് അതിന് ഉരുക്കി പ്രത്യേക കെമിക്കലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റീലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക രായി കൂടുതലും നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളിൽ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിൽ കൂടുതൽ സമയം വയ്ക്കരുത് ഏത് സാധനമായാലും വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു ദിവസം രാത്രി വെച്ച വെള്ളം രാവിലെ ഒഴിച്ച് കുടി കുടിക്കുക കുടിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളം മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ ആ വെള്ളം വൈകുന്നേരമോ അടുത്ത ദിവസമോ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഈ പിന്നെ കെമിക്കൽ അംശം വരും അതിൻ്റെ രൂപം മാറും അപ്പൊ അത് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം വെള്ളം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് അതുപോലെ മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പാത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കിച്ചണൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിപ്പോ ഉടനെ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാനത് ഒരു ഒരു ഇത് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വാങ്ങി പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഉത്തമമെന്ന് ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നത് മൺപാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക മൺപാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബീട്ടൊള്ളു ബീട്ടൊള്ളു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ
കാരണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പാലിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസും അതിലുള്ള ഗുണങ്ങളും നിൽക്കണമെങ്കിൽ പാല് സ്ലോ ഹീറ്റിൽ ചൂടാകണം നമ്മൾ പാലിനെ തിളപ്പിക്കുക എന്നല്ല പറയുക പാല് കാച്ചുക എന്നാ പറയുക ഈ കാച്ചുക എന്നുള്ള വെർബ് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ലോ പ്രോസസ്സിനാണ് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചൂടായിട്ടേ തിളയ്ക്കാവൂ അപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്മായിട്ടുള്ള ചൂടിൽ പാല് വയ്ക്കുക കുറെ സമയം എടുക്കും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് ആ പാലിന്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക രണ്ടിനും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ സ്ലോ ഹീറ്റിൽ ചെയ്ത് ചൂടാക്കുന്ന പാലിനും ശരിക്കുള്ള പശുവും പാലാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും ആ പാല് തന്നെ ഹൈ ഹീറ്റിൽ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പകുതിയിലേറെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെടും കാരണം അതിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസിന്റെ പിന്നെ വിഘടനം സംഭവിക്കും വിഘടനം സംഭവിച്ചാൽ അത് ശരീരത്തിന് ദഹിക്കാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പാല് വച്ച് കാച്ചി എടുക്കുക അത് കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ തിളപ്പിക്കുക ഈ സ്ലോ ഹീറ്റിൽ വെച്ച് അതൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഭക്ഷണ സംബന്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് അതുപോലെ ഈ മൺപാത്രത്തിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് മൺപാത്രത്തിൽ ചോറുണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് മൺപാത്രത്തിൽ ചോറുണ്ടാക്കുക മൺപാത്രത്തിൽ പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ മൺപാത്രം ഉപയോഗിക്കാം കാരണം അതൊരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ അത് ഇപ്പൊ കുറെ പേര് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് മൺപാത്രങ്ങൾ നല്ല മൺപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാനും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ ബീട്ടൊള്ളു പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ കിട്ടുന്ന പരമാവധി ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കാരണം അത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഈ മൺപാത്രത്തിൽ നിന്ന് മണ്ണ് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം ഈ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് വരും അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിലെ ചില ദോഷങ്ങൾ മണ്ണില്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും അവിടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മൺപാത്രത്തിന്റെ ഇത്രയധികം ഗുണം പറയുന്നത് അപ്പോ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇത് സംബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഈ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓരോ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു വിഷയം ഈ മാംസാഹാരവും അതുപോലെ തന്നെ സസ്യാഹാരവും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ മാംസാഹാരമാണോ ഉചിതം മാംസാഹാരത്തിന് ഉള്ള ഗുണം എന്താണ് സസ്യാഹാരത്തിനുള്ള ഗുണം എന്താണ് അപ്പോ ഞാനത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം രണ്ടു പക്ഷത്തും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ സസ്യാഹാരത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാംസാഹാരത്തെ കുറിച്ച് മാംസ ബുക്കുകളുടെയും സസ്യ ബുക്കുകളുടെയും സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ മിശ്ര ബുക്ക് എന്നാണ് അതായത് മാംസവും കഴിക്കാം അതുപോലെ സസ്യം കഴിക്കാം രണ്ടും കഴിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഈ സസ്യ ബുക്കുകളുടെയും മാംസ ബുക്കുകളുടെയും ലക്ഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വയം തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇത് നമുക്കുള്ളതാണോ അല്ലാത്തതാണോ അപ്പൊ അതില് ഈ സസ്യ ബുക്കുകളുടെ മാംസ ബുക്കുകളുടെ ശരീര ഘടനയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് നമുക്ക് ബയോളജിക്കലി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ശരീര ഘടന വ്യത്യാസമാണ് ആകാരത്തിൽ വ്യത്യാസമാണ് കാരണം ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ചാണ് ഈശ്വരന് ഒരു തെറ്റ് പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണം നാം കരുതാനായിട്ട് ഈശ്വരൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊരു കുഴപ്പം നോക്കണ്ട പക്ഷെ ഈശ്വരൻ ചെയ്തതെല്ലാം വളരെ കൃത്യ ാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ച് ഏത് സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നോക്കി വേണ്ടതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ശരീരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഈശ്വരൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് അപ
ಏಚ ಆಲೋಗಸ್ಥಮೀಕ್ಷೇರ್ ಪಿಬೇಯುರ್ಜಲಮೋಷ್ಠತಃ ಯಾಂ ಉಭಯದೋ ದಂದ ಸ್ತೇ ಶಾಖಾಹಾರ ಭೋಜಿನ ಒಂದ್ರೆಂಡ್ ಶ್ಲೋಕ ನಾನ್ ಪರಾ ಅದು ಕೇಕ ರಸಮಾಯಿರಿಕೋ ಎನ್ನುವುದು ಪರಾ ಈ ಶಾಖಾಹಾರ ಎಂದು ಪರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಂ ಕಹಿಕ್ಕನವರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಪರಾ ಇದು ಬೃಹು ಸ್ಮೃತಿ ಎಂದು ಪರೆಯೋಣ ಒಂದು ಗ್ರಂಥತಿ ಯಾಚ ಆಲೋಗಸ್ಥಮೀಕ್ಷೇರ ಅದಾಯದ ಪಗಲ್ ಸಮಯತ್ ಮಾತ್ರೇ ಕಾಣಾ ಕಹಿಯುಳ್ಳು ಪಗಲ್ ಸಮಯತ್ತಾಣ ಅವರು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕಾಳ್ಸ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ ರಾತ್ರಿ ಆಣಿ ಕಾಳ್ಸ ಉಂಟು ಪಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾಶತಿ ಸಹಾಯ ವೇಣ ಟೋರ್ಚ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಕಾಣಾ ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಆಲೋಗಸ್ಥಮೀಕ್ಷೇರ ಪಗಲ್ ಸಮಯತ್ತುಳ್ಳದಾಣ ಕಾಣಾ ಪಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ಕೆ ಅಂಗೆಯಾಣಲ್ಲೋ ರಾತ್ರಿ ನಮಕ್ಕೆ ಕಾಣಾ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನಮಕ್ಕೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆವಶ್ಯ ಪಗಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣಾ ಪಟ್ಟು ಆ ಪಿನ್ನೆ ರಾಮ ಪರೆಯೋದು ಜಲಮೋಷ್ಠತಃ ಪಿವೆ ಆ ವೆಳ್ಳಂ ಕುಡಿಕ್ಕೋ ಚುಂಡಲ್ ತಟ್ಟಿ ಆಯಿರಿಕೂ ವೆಳ್ಳಂ ಕುಡಿಕ ಅದಾಯ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಲ್ ವೆಚ್ಚ ಚುಂಡಲ್ ತಟ್ಟಿ ಆಯಿರಿಕೂ ವೆಳ್ಳಂ ಕುಡಿಕ ಚುಂಡು ಕೊಂಡು ವೆಳ್ಳಂ ಕುಡಿಕ್ಕನವ ಅಂಗೆಯಾಣ ಅದುಪೋಲೆ ಯಾಂ ಉಭಯದೋ ದಂತ ಆ ಮಗಳಿಲ್ ತಾಳಿಯು ಚೇರ್ನ ಸಮಾನ ಆಕಾರತಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲುಗಳು ಅದು ನಮಗೆ ನಲ್ಲ ಸುಂದರನು ಸುಂದರಿಯುಮಾಯಿಟ್ಲ ಆಳ್ಕಾರೆ ಪಲ್ಲುಗಳ ಎಡ್ತು ನೋಕಿಯಾಲ ಅರಿಯಾ ಕೃತ್ಯಮಾಯಿಟ್ಲ ಏಕದೇಶಂ ಸಮಾನಮಾಯಿಟ್ಲ ಆಕಾರಮಾಯಿತು ಒಂದ್ ರೆಂಡ್ ಪಲ್ಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೊರಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗು ಅದೊರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ವೇಂಡಿ ಅಂಗೆ ಚೆಯ್ತಿರಿಕ್ಕ ಆ ಸ್ವಭಾವತಿಲ್ಲ ಸಮಾನ ಆಕಾರತಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲುಗಳಾಣ ಈ ಶಾಖಾಕಾರಿಗಳು ಉಂಟಾಗ ಇಪ್ಪೋ ಆನೆಯುಡೆ ಪಲ್ಲು ನೋಕ ಪಶುವಿನ ಪಲ್ಲು ನೋಕ ಕುದುರೆಯುಡೆ ಪಲ್ಲು ನೋಕ ಎಲ್ಲ ವಳರೆ ಕೃತ್ಯತಿನ ಸೈಸ್ ಆಯ್ತು ಇದೇ ಪೋಲೆ ಇದಿನ ವಿರುದ್ಧಮಾಯಿಟ್ ಸಿಂಹತಿಂಡೆಯೋ ಪಟ್ಟಿಯುಡೆಯೋ ಪುಲಿಯುಡೆಯೋ ಪೂಚಯುಡೆಯೋ ಒಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲುಗಳು ನೋಕ ಅದು ಸಮಾನಮಾಯ ಪಲ್ಲುಗಳಾಯಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೋ ಕೃತ್ಯಮಾಯಿಟ್ಟು ಆ ಭೇದಂ ಭಗವಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿಚಿಟ್ಟು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇತ್ರೆಯು ಉಳ್ಳವರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಪರಂ ಇವರ ಶಾಖಾಹಾರಿಗಳಾಣ ಅಪ್ಪೋ ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಾ ಕಹಿಯಿಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆ ವೆಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಚುಂಡಿ ವಚ್ಚಾ ಕುಡಿಕ್ಕು ಪಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕೆ ಕುಡಿಕ್ಕೋ ನಾಕು ಕೊಂಡಲ್ಲ ಕುಡಿಕ್ಕು ಪಟ್ಟಿ ಅದುಪೋಲೆ ಪುಲಿ ಮತ್ತ ಜೀವಗಳೊಕ್ಕೆ ನಾಕು ಕೊಂಡಾ ಕುಡಿಕ್ಕು ಆಲೋಕಂ ಅನಪೇಕ್ಷಿ ಏ ಪಶ್ಯಂತಿ ಚರಾಚರ ಪಿಬಂದಿ ಜಿಹ್ವಯಾತೋಯ ಡೆಮ್ಸ್ಟ್ರಿನ ಮುಖೇಚ್ಛೆ ಇನಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ವಿರುದ್ಧವಾಣ ಅವರ್ಕ ಪಗಲಿಂಡ ಪ್ರಕಾಶನ ಆವಶ್ಯಮಿಲ್ಲ ಆ ರಾತ್ರಿಯು ಸುಖಮಾಯಿಟ್ ಕಾಣಾ ಅಪ್ಪೋ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂಸ್ರ ಜಂತುಕಳು ಮಿಕ್ಕವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂಸ್ರ ಜಂತುಕಳು ಅವರ ಸ್ವಭಾವೇನ ರಾತ್ರಿಯಾಣ ಇರದೆ ಇಡುದು ಅಪ್ಪ ಅವರ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆವಶ್ಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪುಲಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಜೀವಿಗಳೋ ರಾತ್ರಿಯಾಣ ಇರದೆ ಇಡು ಆನ ಪೋಲು ರಾತ್ರಿ ಇರದೆ ಇಡಾರಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ ಕಳ ಆನ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಡೆಂಗಲು ನಿಕ್ಕಾಣ ಪದ ಅಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯ ಬುಕ್ಕಳಾಯಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪ ಆನೆಯಾಣ ನಮ್ಮ ಏಟವು ವಲಿಯ ಸಸ್ಯ ಬುಕ್ ಆಯಿಟ್ ನಮಗೆ ಪರಾಯ ಪಟ್ಟು ಇದಿನ ಮುಂಬ ಇನಿ ಏನೆಂಗಲೂ ಜೀವಿಗಳು ಇತ್ರೇ ವಲಿಯ ಜೀವಿ ಉಂಡಾರು ಅರಿಯಿಲ್ಲ ಆನ ಕಹಿಕ್ಕ ಅತ್ರ ಭಕ್ಷಣ ಕಹಿಕ್ಕ ಜೀವಿ ಇನ್ನಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಾಯ ತಿಮಿಂಗಲತಿನ ಕುರಿಚು ಪರಾಯುಂಡ್ ಪಕ್ಷ ತಿಮಿಂಗಲಂ ಪಿನ್ನ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಯಾಣ ಅದೊಂದು ಮಾಟ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏಟವು ಕೂಡ ಭಕ್ಷಣ ಕಹಿಕ್ಕ ಸಸ್ಯ ಬುಕ್ ಆಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಏಟವು ಆರೋಗ್ಯಮುಳ್ಳ ಜೀವಿಯಾಣ ಆನ ಅಪ್ಪ ಸಸ್ಯ ಬುಕ್ ಆಗುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇರಿಕ್ಕೂ ಎಂದೊಂದು ಪರಾಯಂಡ ಎಂದು ನಾನು ಪರಾಯ ಇನಿಯೂ ಕೊರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕುರಿಚು ಪರಾಯುಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಅದು ಕೂಡ ವಿಶದವಾ ಪಿನ್ನೆಯೋ ಇವರ ಈ ಹಿಂಸ್ರ ಜಂತುಕಳ ಜಿಹ್ವಯಾ ತೋಯಂ ಬಿಬಂತಿ ಅದು ನಾವು ಕೊಂಡಾಣ ವೆಳ್ಳಂ ಕುಡಿಕ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಅಂಗೆಯ ಅದುಪೋಲೆ ವಲಿಯ ವಲಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣಗಳಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಪಲ್ಲುಗಳುಂಡಾಗೂ ವಲಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣಗಳಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ
മാംസ ബുക്കാണ് മാംസമാണ് ഏറ്റവും പട്ടിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ആഹാരം ബാക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ദോഷങ്ങളൊക്കെ അതിനുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പട്ടികൾ വളർത്തുന്നവർക്ക് അറിയാം മാംസാഹാരം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ മുട്ടയോ മറ്റോ ഒക്കെ വാങ്ങിയൊക്കെ കൊടുക്കുവാറുണ്ട് അപ്പോ മാംസാഹാരികളുടെ ഈ ഒരു ലക്ഷണം പറഞ്ഞു ഇനി ശരീരത്തില് പറയുമ്പോ എപ്പോഴും ഈ സസ്യാഹാരികള് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കവിള് നിറച്ചായിരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കുക കവിള് നിറച്ചായിരിക്കും ആ വെള്ളം നിറച്ച് കുടിക്കും അതുപോലെ വെള്ളം വലിച്ചു കുടിക്കും ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിച്ചു കുടിക്കും അതൊക്കെ അതിന്റെ പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇനി മാംസാഹാരികളുടെ കുടലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല് മാംസാഹാരികളായിട്ടുള്ള ജീവികളുടെ കുടലിന്റെ ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ വ്യത്യാസമാണ് അതായത് ബയോളജിക്കലി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്രൂഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ മാംസാഹാരികളായിട്ടുള്ള ജന്മന മാംസാഹാരികളായിട്ടുള്ള ജീവികളുടെ കുടലി ചെറുതായിരിക്കും അതുപോലെ അത് നമുക്ക് സസ്യാഹാരികളുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ദീർഘമായിട്ടാണ് അതായത് ശരീരത്തിന്റെ അഞ്ചരട്ടി നീളമുള്ള കുടലായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ മാംസാഹാരിയായിട്ടുള്ള ജീവികളുടെ വൻകുടലും ചെറുകുടലിനും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല രണ്ടിനും സൈസിനും വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ സസ്യാഹാരികളായിട്ടുള്ള ജീവികളുടെ വൻകുടലും ചെറുകുടലും രണ്ടും രണ്ട് സൈസ് ആയിരിക്കും ചെറുകുടൽ കൂടുതൽ വലുതും വൻകുടൽ ചെറുതും അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സസ്യത്തിന്റെ സസ്യാഹാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇനിയും കൂടുതൽ പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഒരു വിഷയം നമുക്ക് ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ സ്വാഭാവികമായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശരീരം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും ശരീരത്തിന് അനുകൂലമായ ഭക്ഷണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സസ്യാഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പറയുമ്പോ ആദ്യം സ്റ്റോണേജ് അതിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ കാട്ടിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് കാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ കാട്ടിൽ മാംസാഹാരമാണ് കഴിച്ചത് കാരണം മാംസമാണ് ആദ്യം ആഹാരമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് സസ്യാഹാരം പിന്നെ എത്രയോ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് വന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ സമർത്ഥിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് ഇപ്പോഴും പ്രൂഫ് ചെയ്യാത്തൊരു തിയറിയാണ് ആ തിയറി ഇപ്പോഴും കാൽപ്പനികമായിട്ടാണ് കുറെ പേർ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ പേർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഒരു തിയറി വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ തിയറി എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു പോകുന്നു ഡാർവിൻ തിയറി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ശരിയാണെന്ന് ഡാർവിന്റെ മകൻ പോലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഡാർവിന്റെ മകൻ ഡാർവിൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയൊന്നും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നില്ല ഡാർവിന്റെ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പഠിക്കുക ഏതായാലും അത് നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ നാലായിരമോ അയ്യായിരമോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ വർഷം അതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരമോ വെച്ചോളൂ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇനി സ്റ്റോണേജിൽ നിന്ന് മാറ്റം വന്നതാവാം അല്ലാത്തതാവാം എന്തായാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഈ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു അതായത് സസ്യ ബുക്കുകളായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ മാറ്റം ശരീരത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞു മാംസ ബുക്കുകളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി മാംസ ബുക്കുകളായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന ഗുണം നമുക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് ജീവികളെ പിടിച്ച് കടിച്ച് വലിച്ച് കീറി തിന്നാൻ കഴിയണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് വെണ്ടയ്ക്കയും അതുപോലെ തന്നെ പഴങ്ങളും ആപ്പിളും ഒക്കെ കടിച്ചു കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കടിച്ചു കഴിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ കടിച്ചു കഴിക്കാൻ കഴിയണമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ മാംസ ബുക്കുകൾക്കും അങ്ങനെ ആ സ്വഭാവമുണ്ട് അവർ നേരിട്ട് തന്നെ പോയിട്ട് പിടിച്ച് കഴിക്കുകയല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയോ ഇപ്പോൾ മത്സ്യം കഴിക്കുന്നവർക്ക് മത്സ്യം നേരിട്ട് എടുത്ത് ജീവനുള്ള മത്സ്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ശക്തിയും എന്താ പറയുന്ന പല്ലിനും മറ്റുമൊക്കെ അതിനുള്ള കഴിവ് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു എന്റെ സ്വഭാവം അ
പച്ചയായിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ വേവിച്ച് കഴിക്കുന്നത് പച്ചയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നും നമ്മൾ വേവിച്ച് കഴിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ അത് ചക്ക ആയാലും മാങ്ങ ആയാലും ഏതായാലും പച്ചയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വേവിച്ച് കഴിക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് പക്ഷേ നേരിട്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പച്ച മാംസം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് തന്നെ ആദ്യത്തെ തെളിവാണ് ഇത് അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ളത് ഏതായാലും അത് വീണ്ടും ചർച്ചാ വിഷയമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ അതിലേക്ക് കടന്നാൽ ഇനിയും ഇത് വളരെ വിസ്തരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സംക്ഷിപ്തത്തിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞു അത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു റിസർച്ച് ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളോടും കൂടി തന്നെ ഒരു വലിയ റിസർച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഈ സന്ദർഭവശാൽ പറയേണ്ടത് മാംസം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല മാംസം ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മിക്കവാറും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രപ്പേഴ്സനിലാണ് അതായത് ശരീരത്തിന് പ്രത്യേക രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ മുക്തമാക്കാൻ ചില വിധികൾ ആവശ്യമാണ് ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കാത്ത ഭക്ഷ്യങ്ങൾ മരുന്നാക്കി കഴിക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇപ്പം മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നമുക്ക് നേരിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് മരുന്നാക്കിയാൽ മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അത് പിന്നീടുണ്ടായ ഒരു വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അത് ഒരു റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അത് നാച്ചുറൽ അല്ല ശരിക്കും അത് അൺനാച്ചുറൽ ആണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതില് ഇപ്പോ പിന്നെ മാംസങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങളും മാംസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക പിന്നെ രസായനങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വേദത്തിലും പല സ്ഥലം പല കഥകളിലും മാംസം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ മാംസം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ വിവാദമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു പറയുന്നില്ല കാരണം കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും ഒക്കെ മാംസം ഭക്ഷിക്കേണ്ട വിധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ മറ്റ് പച്ചക്കറികളൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പൊ കാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നായാട്ടിനൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു മാസങ്ങളോളം ആയിരിക്കും കാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ അതെങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വനവാസ കാലത്തൊക്കെ മഹാഭാരതത്തിലും രാമായണത്തിലും ഒക്കെ ഈ കഥ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജീവ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഡോസ് ആയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നോർമൽ ആഹാരമായിട്ടല്ല നോർമൽ ആഹാരമായിട്ട് എവിടെ ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് വേദത്തിലും പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ പിന്നെ മാംസാഹാരം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്ന രീതിയെ കുറിച്ചും അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് മരുന്ന് പ്രയോഗങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് ഉപനിഷത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ബ്രതാനന്ദ ഉപനിഷത്തിലും അതുണ്ട് അപ്പൊ അത് വച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അത് കഴിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് പക്ഷെ അത് പാടില്ല എന്ന് കാരണം പറയുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് ഈ മാംസാഹാരികളും സസ്യാഹാരികളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൽ വരുന്നത് മാംസാഹാരികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോ മാംസം കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അഹിംസാ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ അതായത് മാംസം കഴിച്ചാൽ ജീവികളെ ഹിംസിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഹിംസിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് മാംസ ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളിൽ നാം കഴിക്കുന്നതും എല്ലാം ഹിംസയാകില്ലേ കാരണം ഈ സസ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു ജീവിയാണ് നമ്മൾ ജീവിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ വിത്തിലും ഓരോ ചെടിയുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ നെൽമണി നെൽമണിയിലും ഓരോ ചെടിയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം ദ്രോഹമാണ് അതുപോലെ പശുവിന്റെ പാല് പശുവിന്റെ പാല് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പശു നമുക്ക് പാല് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പാല് ഊറുന്നത് പിന്നെയോ അത് പശുവിന്റെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ കുട്ടിയോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹമാണ് പശു
നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പറക്കാനുള്ള അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ശരീരമല്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചിറകില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബോഡി മാസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ബോഡി ഷെയ്പ്പ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ പറക്കാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി ഒരുപാട് കഴിവുകൾ നോക്കി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓടാൻ കഴിയും ചാടാൻ കഴിയും നടക്കാൻ കഴിയും ഇരിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാം നിന്നുള്ള പണികളിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏകൊക്കെ പണികൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ അനുകൂലമായിട്ടാണ് ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാൽമുട്ടുകൾ വളയും കൈമുട്ടുകൾ വളയും അതുപോലെ ആ ജോയിൻസ് ഒക്കെ നോക്കുക അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചില ജീവികൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിന്നുറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നിന്നുറങ്ങുന്നവരുണ്ടാവും ചിലപ്പോ വണ്ടിയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ വഴസിലൊക്കെ നിന്നൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിന്നുറങ്ങാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനില്ല എന്നാൽ കുതിരയ്ക്ക് ആനയ്ക്ക് ഒട്ടകത്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജീവികൾക്ക് നിന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും അവർ കിടക്കുന്നില്ല നിന്ന് നിൽക്കുകയുള്ളൂ നിന്ന് തന്നെ ആന ഉറങ്ങാറുണ്ട് കുതിര നിന്നാണ് ഉറങ്ങുക കുതിര വളരെ റെയറായിട്ട് കിടക്കാറുണ്ട് അപ്പോ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ അപ്പൊ അത് ആ ജീവിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ജീവികളുടെയും ശരീരഘടന ഇവിടെ നിർമ്മിതി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ആ ജീവി ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് അതുപോലെയാണ് ആഹാരത്തിന്റെ രീതി ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ നാം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ദഹിക്കുകയും അതിന് വേണ്ട നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ഒക്കെ അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരഘടന അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യാഹാരം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രാണം നിലനിർത്താൻ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ സസ്യാഹാരം കഴിക്കണം ഇനി ഈ സസ്യാഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ദോഷം അതിൽ വരുന്ന ദോഷം എന്താണ് ഈ ഓരോ നെൽമണികളിലും ഓരോ പ്രാണനുണ്ട് ഓരോ ജീവനുണ്ട് അത് എല്ലാം ഓരോ ചെടികളാണ് ആ ചെടികളെ നാം ഭക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മളിപ്പോ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു ഹിംസ ഉണ്ടോ എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുള്ളു അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളില് ഉചിതമായ ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹിംസയെ നമ്മൾ പരിഭാഷിക്കണം ഈ ഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഹിംസ എന്നല്ല പറയും അതില് ഈ ജീവികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ജീവികളുടെ മാംസം ജീവികളുടെ ശരീരത്തില് അപ്പൊ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ നാം തൊട്ട് നോവിച്ചാൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വെട്ടുകയോ തട്ടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവികളുടെ ശരീരം അതായത് പ്രാണികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രാണികളുടെ ശരീരം വേദനാജനകമായതാണ് അതിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പുഷ്ടമായിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ വികസിതമായതാണ് പ്രാണൻ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ വികസിതമായത് ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സെൻസേഷണൽ അവയർനെസ് സെൻസേഷണൽ ഫീലിംഗ് ഈ ജീവികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ജീവികളെ പ്രാണികളെ നാം ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ സെൻസേഷണൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദുഃഖം ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടാവും പ്രാണന്റെ കാര്യമല്ല പ്രാണൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഈശ്വരൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ചൈതന്യം എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ സെൻസേഷണൽ ഫീലിംഗിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മൊട്ടു സൂചി കുത്തിയാൽ എത്ര വേദന ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ള ആ വേദനയുടെ എത്രയോ വലിയ വേദനയായിരിക്കും ആ ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലുമ്പോഴുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ആ വേദന അതിനെ ആ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതാവുന്നതാണ് ഹിംസയാൽ ഇതേ തലത്തില് നമ്മൾ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോ സസ്യങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വികാസന സസ്യങ്ങളില്ല അതായത് പ്രാണികളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സെൻസേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വികാസം സസ്യങ്ങളിലില്ല അതിൽ ഉള്ള ശക്തി അന്തർലീനമായ ശക്തിയാണ് അതായത് അൺമാനിഫെസ്റ്റേഡ് പ്രാണശക്തിയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മാനിഫെസ്റ്റേഡ് പ്രാണശക്തിയാണ് മാനിഫെസ്റ്റേഡ് പ്രാണശക്തി അൺമാനിഫെസ്റ്റേഡ് പ്രാണശക്തി ഇപ്പോ ഒരു മൃതദേഹത്തില് പിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൃതദേഹത്തെ പോസ്റ്റ്മോ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും മൃതദേഹത്തിന് വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറയാറില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടുത്തെ ആ പ്രാണശക്തി ഡിസപ്പിയർഡ് ആ
അതുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സസ്യാഹാരങ്ങൾ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നത് അതിൽ മറ്റ് കാർമ്മിക ബന്ധങ്ങൾ അപ്പിയർ ആയിട്ടില്ല അത് അന്തർലീനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പുഷ്ടികരവുമാണ് കൂടുതൽ പുഷ്ടികരമാണ് ഇപ്പോ ബാക്കി മറ്റാ തുലനയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയില്ല സസ്യാഹാരത്തിന്റെയും മാംസാഹാരത്തിന്റെയും ആ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചില്ല അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കൽ അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ സസ്യാഹാരങ്ങൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് സാത്വികമാണെന്നും അത് പുഷ്ടികരമാണെന്നും അത് നല്ലതാണ് സാത്വികമായ ജീവിതത്തിനും സാധനയ്ക്കും നല്ലതാണെന്നും അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് മാംസാഹാരം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും പറയുന്നതിന് കാരണം ഇതാണ് മാംസാഹാരത്തിലെ രാജസ്വിക അംശം കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല അതില് ഈ പറയുന്ന സെൻസേഷണൽ വികാസം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ജീവിയുടെ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളും ഈ മാംസാഹാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അത് ദഹിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വരുന്നതായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ദ്രോഹമാണ് നമ്മൾ സസ്യാഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ദ്രോഹം മാത്രമാണ് നമുക്ക് സസ്യാഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാൽ മാംസാഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മീനിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി നോക്കുക ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക അത് എത്ര വേദനിച്ച് പടയുന്നു എന്ന് കാണും അതേ മീനിനെയാണ് നമ്മൾ കൊന്ന് തിന്നുന്നത് അപ്പൊ പറ പലരും പറയുന്നത് ഇത് കൊന്നിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് നമ്മൾ കൊല്ലുന്നില്ല അപ്പൊ കൊന്നിട്ട് വരുന്ന മാംസം തൂക്കി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരികയാണെന്ന് അത് വളരെ എന്താണ് സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ കൊല്ലുന്ന ആളിന് ദോഷം വരുന്നത് പാപം വരുന്നത് അത് തിന്നുന്ന ആളിനും അത്ര തന്നെയാണ് വരും അത് തിന്നുന്ന ആളിന് മാത്രമല്ല തിന്നാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളിന് അതിനെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളിനും അതേ ഭാവം വരും അയാൾ സ്വയം തിന്നുന്നില്ല പക്ഷെ തിന്നുന്ന ആളിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും സ്വയം കൊല്ലുന്നില്ല കൊല്ലുന്ന ആളിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അയാളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്താലും അതേ ഫലം തന്നെ വരിക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേസുകൾ വരുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പോ കൊല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ആള് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച ആള് പിന്നെ അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് കേസാകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കുറ്റമാണ് എന്താണോ ചെയ്ത ആളിന് വരുന്ന കുറ്റം അത് തന്നെയാണ് ഇയാളുടെയും കുറ്റം അപ്പൊ അതുപോലെ അവിടെ കൊല്ലുന്ന ആളിനും കൊല്ലുന്ന ആളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഫലവും കഴിക്കുന്ന ആളിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഫലവും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സാമാന്യമായ നിയമമാണ് ഇനി വിശേഷ നിയമങ്ങളുണ്ട് വിശേഷ നിയമങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് വളരെ വിസ്തരിച്ചുള്ളതാണ് അത് വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൊല്ലാം ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ നാട്ടിൽ ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിൽ അത് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിൽ പാടില്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കാട്ടിലൊക്കെ പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിന് ഒരു വലിയൊരു റൂൾ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ വിസ്തരിച്ച് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പാപപുണ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് പിന്നീട് നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ അതിലിപ്പോ ഒരു ഒരു വലിയൊരു വിഷയമുണ്ടല്ലോ യജ്ഞങ്ങളിലും മറ്റും ഒക്കെ ആ ബലി ചെയ്തിരുന്ന മൃഗബലിയും മറ്റും ചെയ്തിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയം ഈ സസ്യാഹാരത്തിന്റെയും മാംസാഹാരത്തിന്റെയും ഒരു ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ വളരെ ചുരുക്കി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ സമയം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം ഭോജന വിധിയാണ് അതായത് ഭോജനം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സങ്കല്പങ്ങള് അതുപോലെ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ സയന്റിഫിക് റീസൺ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഒന്നുകൂടി അത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ അതിൻ്റെ ആ സമയത്തുള്ള ഭാവം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നവരുടെ ആ മനസ്സിൻ്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ വരുന്നത് വിളമ്പുന്നവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വരുന്നത് കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഭാവം ഇതൊക്കെ വരുത്താനായിട്ട്
ഇപ്പൊ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് മറ്റുള്ളവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ചില ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥന വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് എടുത്ത് നമ്മൾ പുറത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ വിളമ്പുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പായി ഭക്ഷണം എടുത്ത് പുറത്തു വയ്ക്കാം എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി വച്ചതിന് ശേഷം ഏതത് അന്നാധികം സർവം ഇത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാല് ഈ ഞാൻ പാകം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ദോഷങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകണമേ ദോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് മലയാളത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിന്റെ സംസ്കൃതമാണ് ഏതത് അന്നാധികം ഏതത് അന്നാധികം സർവം ഓം അച്ഛിദ്രമസ്തു സ്വാഹ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മൾ അഭ്യസിക്കാത്തൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു ഭാവമാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അതായത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അന്നാലികളിൽ നിന്ന് ആ ദോഷങ്ങൾ മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് ഈ പാത്രങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഒഴിയുന്ന ഒരു രീതി പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിലൊക്കെ അവര് അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഈ അന്നം ശുദ്ധമായി ഇത് എല്ലാവർക്കും വിളമ്പി കൊടുക്കാം എന്ന ഒരു ഒരു പാകം പരുത്തൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റവും നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന അതിന് വലിയ ഫല ഫലമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭാവം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് വലിയൊരു ഫലമുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിലെ ഈ വാക്യം പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ഉത്തമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനസ്സുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തയ്യാറായ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഈ ഭക്ഷണം ശുദ്ധമായി തീരട്ടെ ഇതിലുള്ള ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടദേവന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ രാമനെയോ കൃഷ്ണനെയോ ദേവിയോ അയ്യപ്പനെയോ ആരെയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടദേവമായ കണക്കാക്കുന്ന ആ ഇഷ്ടദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തീമേശയിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവെക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വിളമ്പി കൊടുക്കുക അതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബാക്കി കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് വിളമ്പേണ്ട സമയത്തുമുള്ള പ്രാർത്ഥന പിന്നെ അതുപോലെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന വാ കഴിവുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാനുണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാവാം കാരണം അതിൽ കുറെ ശ്ലോകങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ സമാപിപ്പിക്കാം പൂർണമത പൂർണമിതം പൂർണാദായ പൂർണമേവശിഷ്യതെ ഓം ശാന്തി 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 പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം സ്വാമിജി നമസ്തേ സ്വാമിജി ഒരു നമ്മുടെ ശാങ്കര ഭാഷ്യ പാരായണ യജ്ഞം അവിടെ ഹരിദ്വാറിൽ നടക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പലർക്കും അറിവുണ്ടാകും എന്നാലും പൊതുവെ നമ്മുടെ ആ ശാങ്കര ഭാഷ്യ പാരായണം എന്താണ് അതിന്റെ ഷെഡ്യൂള് അതിനെ കുറിച്ച് സ്വാമിജി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാല് വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു ഹരിഓം അത് ഇപ്പോ നടക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോ ഈ ഹരിദ്വാരത്ത് സാധനാസദൻ ആശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പഴയ ആശ്രമമുണ്ട് അവിടെ ഇതിന്റെ സംസ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള സ്വാമിജിയുടെ നൂറാമത്തെ വാർഷിക ഉത്സവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു പാരായണ പരിപാടിക്ക് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുക അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ കാലത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടായാലും ഓരോ കാലത്തും ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഈ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളുടെ കൃതികള് അതിലും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനത്രയ ഭാഷ്യ ദശ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്റെയും ഗീതയുടെയും ഭാഷ്യ പക്ഷെ ഇവിടെ 
നമ്മള് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളുടെ എല്ലാ കൃതികളെയും പാരായണം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സവിശേഷത സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനം അത്രയും മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോ ഇവിടെ ആചാര്യ സാഹിത്യ സർവസ്വം മുഴുവൻ പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് അതിന് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞത് നാളെ രാവിലെ ആറര തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അഖണ്ഡമായിട്ടുള്ള പാരായണമാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് മുഴുവൻ കഴിയും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സമയ നിർദ്ധാരണം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ആ ക്രമത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗത്തും ഇത് നടത്തി ഇത് ഇപ്പോ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഇത് ഇരുപതാമത്തെ പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ ഇരുപതാമത്തെ പരിപാടിയാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടും ഒൻപത് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യാം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് സ്വാമിമാരാണ് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പതോളം സ്വാമിജിമാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സ്വാമിജിമാരും ബ്രഹ്മചാരിമാരും അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആറ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആ പാരായണം കേൾക്കാനും പാരായണം ചെയ്ത സമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പാരായണക്കാർക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് കൂടപ്പ ചൊല്ലാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ കൂടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെയിനായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യും മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് സപ്പോർട്ടായിട്ടിരിക്കും അത് നമ്മൾ കോറസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോറസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവരെ കൂടെ ഇരുന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും രണ്ട് മണിക്കൂർ പാരായണവും രണ്ട് മണിക്കൂർ ഈ പറയുന്ന ശ്രവണവും ഉണ്ടാവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നാല് മണിക്കൂർ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രമം വച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആറ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് അവർ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് പാരായണം ചെയ്യും മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതിങ്ങനെ മാറി മാറി അതിനനുസരിച്ച് സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ആചാര്യ സ്വാമിജികളുടെ വാക്കുകളുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മഹത്തായ ആധ്യാത്മികത്തിൻ്റെ ഗംഭീരത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ വാക്കുകളിലൂടെ കടന്നു പോവുക അത് ശ്രവണം ചെയ്യുക അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉച്ചരിക്കുക അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും സാധാരണ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ പ്രസ്ഥാനം അത്രയും മുഴുവൻ വായിച്ചു തീരണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ക്രമത്തിൽ വായിച്ചാൽ തന്നെ ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം എടുക്കും ഏകദേശത്തിൽ ഒരു കണക്കാണ് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വച്ച് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ എടുക്കും ഇത് വായിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ മൂന്ന് മാസം വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആദ്യ അവസാനം പറഞ്ഞതൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ട പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ അത് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിലാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് സംസ്കൃതത്തിലാണല്ലോ രചനകളെല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും എവിടെ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം ആചാര്യന്മാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അത് വളരെ ഉപയോഗമുള്ളതാണ് കാരണം ഈ ആവർത്തനം കൊണ്ട് പാരായണത്തിന്റെ ആവർത്തനം കൊണ്ട് ആ വലിയ ഉപയോഗം അതുപോലെ വലിയൊരു പുണ്യം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു നമുക്ക് മറ്റു പ്രവൃത്തികളിൽ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ പുണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു തപസ്സാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു തപസ് അനുഷ്ഠാന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പാരായണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇപ്പോ ഇവിടെ ഈ വർഷം നമ്മൾ നാല് പരിപാടികൾ ചെയ്തു സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു വർഷം രണ്ട് പരിപാടികൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാറില്ല അത് നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പരിപാടി കാരണം അതിനാണ് എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുക അതൊക്കെ ഒരു മാസമൊക്കെ എല്ലാ സ്വാമിജിമാരും ആചാര്യന്മാർക്കും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം സന്ദർഭവശാൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് അത് നാല് പരിപാടിയായി മാറി അപ്പോൾ
വേദാന്ത പ്രചാരത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ച സ്വാമികളാണ് പരമപൂജ ഗണേശാനന്ദപുരി സ്വാമിജി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം ഈ സാധനാ സഹന ആശ്രമം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും ഇവിടെ നിരന്തരം സ്വാധ്യായ പ്രവചനം ഒരു ഗുരുകുലം പോലെ വേദാന്തത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഗുരുകുലമാണ് ഹരിദ്വാർ ഹരിദ്വാറിൽ അയ്യായിരത്തിലധികം ആശ്രമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ മാത്രമാണ് നിരന്തരം ഈ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ കൃതികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമ്പ്രദായ പ്രകാരത്തിൽ നമ്മുടെ ആദ്യശങ്കര ബ്രഹ്മ വിദ്യാപീഠത്തിൽ നടക്കുന്ന അതേപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ആശ്രമം ഒരേ ഒരു ആശ്രമം ഇത് മാത്രമാണ് ഹരിദ്വാർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ബാധ്യത ഉണ്ടായി സ്വാമിജികളുടെ ഈ മുറാമത്തെ വാർഷികത്തിന് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ മഠാധിപതിയായിട്ടുള്ള സ്വാമിജി നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ നമുക്കത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഈ പരിപാടി രണ്ടാമത്തെ പരിപാടിയായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ പരിപാടി ഡിസംബറിലെ പുരിയിലാണ് പുരി ജഗന്നാഥ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ ഒരു മഠം അവിടെയാണല്ലോ അപ്പൊ പുരി ഒറീസ പുരിയിലാണ് അടുത്ത പരിപാടി അത് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീശൈലത്തിൽ ആന്ധ്രപ്രദേശ് അത് ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പരിപാടികൾ പാരായണ പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് നമ്മളാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ക്ഷണിച്ചും അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കേരളത്തില് നമ്മൾ രണ്ട് പരിപാടി ചെയ്തു ഒന്ന് കോഴിക്കോട്ട് ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിജികളുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഇത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ ഭാഷ്യപാരായണവും പ്രഭാഷണവും ഒക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു ഗവർണറൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഗവർണറാണ് സമാപനത്തിന് വന്നത് അങ്ങനെ വലിയ പരിപാടിയായിരുന്നു അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് ശൃങ്കേരി മഠത്തിന്റെ അവിടുത്തെ ശാഖയിൽ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ രണ്ട് പരിപാടി നടത്തിയത് ഇങ്ങനെ ബദരിനാഥത്ത് ചെയ്തു ശ്രീക്കേരിയില് ദ്വാരകയിൽ പിന്നെ അനേകം ആശ്രമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലും രാജസ്ഥാനിലും അങ്ങനെ ഏകദേശം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും നമ്മൾ പോയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സാരാംശം അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വേദാന്തം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ ആ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നാകും കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന റെഫറൻസ് ഒക്കെ ഇത്രയെങ്കിലും ദിവസങ്ങളുടെ പരിശ്രമം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എവിടെ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് റെഫർ ചെയ്ത് കൂടെ എത്രയെങ്കിലും കാലം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകളാണ് അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നമുക്കത് അറിയാമെങ്കിൽ അറിവിനെ നമുക്ക് പകർന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ പ്രമാണം എവിടെയാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിനൊരു ആധികാരികതയുണ്ട് അതിനൊരു ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരണം നമുക്ക് കൃത്യമാകും ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇപ്പൊ ഞാൻ സസ്യാഹാരത്തെ കുറിച്ചും മാംസാഹാരത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് അതിന്റെ ഹേതുക്കൾ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കാരണങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ല പാടില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാര് മുമ്പ് പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമ്മൾ തേടി പിടിക്കണം അതെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയില് നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യയുടെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വേദാന്ത മാർഗത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളുടെ ഗുരു പരമ്പരയിലാണ് നമ്മൾ ദീക്ഷിതരായിട്ടുള്ളത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലാണ് നമ്മൾ പെടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പരമാചാര്യരാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ വക്താവായി തീരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ദൗത്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും അത് ആവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു
അല്ലാതെ വെറുതെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രമാകുന്നില്ല കുറെ ലൈബ്രറിയിലുള്ള പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രമാകുന്നില്ല അത് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാകുക അത് അഭ്യസിക്കുന്നവരുണ്ടാകുക അത് പ്രചാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവരുണ്ടാകുക എന്നിട്ടത് ലോകർക്ക് ഉപകാര ഉപയോഗമാകുന്ന രീതിയിൽ എത്തിക്കുക അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് സ്വയം അഭ്യാസം ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഈ സംരംഭത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണക്കാർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിലവർ താല്പര്യമുള്ളവർ വരാറുണ്ട് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് സംസ്കൃതമൊക്കെ കുറച്ച് മനസ്സിലാകുന്നവർക്ക് അത് കേൾക്കാൻ വളരെ രസമാണ് അപ്പൊ അത് കേട്ടിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എല്ലാ പരിപാടിയുടെ അവസാനം പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒമ്പ ഒൻപത് മണിക്കൂർ പാരായണമാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഒൻപത് മണിക്കൂർ പാരായണം മൂന്ന് മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ എല്ലാ സാഹിത്യവും മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രഭാഷണം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ പാരായണം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പാരായണം ചെയ്താലേ അത് മുഴുവൻ ആവുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെ ആ വ്യവസ്ഥ വെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കം പരിചയപ്പെടുത്തൽ സ്വാമിജി ഈ പാരായണം ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുമ്പോഴും അത് ആ പ്രഭാഷണം പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ അത് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ മലയാളത്തിലും കുറച്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് കാരണം മറ്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ളവരും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും ആചാര്യന്മാര് അപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ മലയാളത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മിനി പരിപാടി നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് അത് പ്രസ്ഥാനത്രയ മൂല പാരായണമാണ് മൂലം മാത്രം പാരായണം ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ശോഭനിഷത്തുകൾ ബ്രഹ്മസൂത്രം ഗീത ഇത് പാരായണം ചെയ്യുകയും പിന്നെ അതിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അപ്പൊ പ്രഭാഷണത്തിന് കൂടുതൽ സമയമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഋഷിസംഗമ പരിപാടി നമ്മൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടു വർഷത്തിലൊരിക്കെ ഋഷിസംഗമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിപാടി നടക്കാറുണ്ട് ഹിമാലയ ഋഷിസംഗമം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രമേ പാരായണ സമയം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം വരെ പ്രഭാഷണങ്ങളും ചോദ്യോത്തരങ്ങളും സ്വാമിജി വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല സ്വാമിജി ഇതിനോടൊപ്പം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ആചാര്യ സ്വാമികളുടെ ഈ ഭാഷ്യം നമ്മുടെ ആ താളിയോലയായിട്ട് തന്നെ ആചാര്യ സ്വാമികളുടെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയായിട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആദ്യ രൂപം ഇല്ല ആ ആദ്യ രൂപം ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷം പഴക്കമുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ താളിയോലയായാലും ഏതായാലും അത്രയും ഇതായിട്ട് കിട്ടാൻ പാടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആചാര്യന്റെ തന്നെതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കാനും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് കാരണം അതിനുള്ള മറ്റ് ടെക്നോളജികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താളിയോലകളുടെ ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ട് ആ ലൈഫ് ടൈമിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും അതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പകർത്തി എഴുതുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് രാജാക്കന്മാര് ആചാര്യ സ്വാമിജികൾ എഴുതിയ ഭാഷ്യങ്ങൾ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ച് അവരാണ് സംരക്ഷിച്ചതെന്നാണ് അതത് മഠങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു ആ മഠങ്ങളിൽ അത് സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു അത് പിന്നീട് ക്രമേണ പകർത്തി എഴുതി പകർത്തി എഴുതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പകർത്തി എഴുതിയ ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒറിജിനൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നത് പക്ഷെ അത് പകർത്തി എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു എല്ലാ നമുക്ക് ഹസ്തലിഖിതങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ രേഖകളും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കല്ലെഴുത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്ലെഴുത്തുകളാണെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ കാലം കല്ലെഴുത്തുകളും കൂടുതൽ ലൈഫാണ് കല്ലെഴുത്തുകൾ അതിൽ മെറ്റലില് ചെമ്പോലയിലും മറ്റും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം അത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിലും എന്നാലും ലൈഫ് ഉണ്ട് ഒരു ആയിരം വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ മാക്സിമം ലൈഫ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കല്ലെഴുത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൽക്കത്തയിൽ പോയപ്പോ ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതില് അശോകൻ എഴുതിയ അശോകന്റെ ഒറിജിനൽ കല്ലെഴുത്ത് അത് നമ്മൾ കണ്ടു അവിടെ മ
ഓലയിലും താളി ഓലയിലും അതുപോലെ മുളയിലും ഒക്കെ ആയി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മുളയില് പിന്നെ ഇവിടെ ഭോർജ് പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിമാലയത്തില് മരത്തിന്റെ തോൽ എടുക്കാറുണ്ട് ഭൂർജപത്രം എന്നാണ് അതിന് പറയാം ഭൂർജപത്രത്തിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മഹാഭാരതം ഒക്കെ ഭൂർജപത്രത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ പേപ്പർ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഒരു മരത്തിന്റെ തോലാണത് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ തോലുഴി ഇഞ്ഞെടുത്ത് ഉടുക്കുന്നത് തോലുഴി ഉടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ അന്നത് വസ്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ തുണിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് കാട്ടിലെ കാർക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ഈ മരത്തിന്റെ തോട് എടുത്തിട്ട് അതിനെയാണ് വസ്ത്രമായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നത് അത് പേപ്പർ പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അതിനും ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ട് വളരെ ലോങ് ലൈഫാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ലൈഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒറിജിനൽ കിട്ടിയതായിട്ട് ഇതുവരും ആരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ശരി സമിജി ഒരു ചോദ്യം ബാക്കിയുണ്ട് സമിജിക്ക് സമയം ഉണ്ടാവോ നമസ്കാരം സ്വാമിജി എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതെന്നും പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണം സ്വാമിജി സെൻസിറ്റീവ്നെസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഈ ആന ഈ മൃഗങ്ങളും പശുക്കളൊക്കെ അത് നമ്മുടെ മനുഷ്യനെക്കാളും കൂടുതൽ അവർ സെൻസിറ്റീവ് ആണോ അതോ വളരെ അല്ല അത് നമുക്ക് അതൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് അതായത് സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൽ ശരിക്കും സമാനത എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സെൻസേഷനിലെ ചില ജീവികൾക്ക് ചില അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഓവർ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ സെൻസേഷണൽ ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറയേണ്ടത് കാരണം അത് ഈവൺ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് പോലും അതുണ്ട് സെൻസേഷണൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം സൗണ്ടിന്റെ സെൻസേഷൻ ബാക്ടീരിയകൾക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചൂടിന്റെയും തടുപ്പിന്റെ സെൻസേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ സെൻസേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ബാക്ടീരിയകളിൽ സ്ഥാപിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് പോലും അതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം സെൻസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇന്റലക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോശമുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബയോളജിയിലൊക്കെ വളരെ സെൽ ബയോളജിയും ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സമുജി ചോദ്യങ്ങളൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല ശരി വളരെ നന്ദി പൂർണമുദൂർണമാദായ പൂർണമേവശിഷ്യത്തെ ഓം ശാന്തി 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 കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഒരു ഫലം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അല്പാൽപമായിട്ട് ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ശരി നമസ്തേ നമസ്തേ നമസ്തേ